ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നയൻറ്റി പ്ലസ് ടോപ്പ് റാങ്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പ്സ് അഥവാ ത്രിമാന രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പ്സ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത്തരം ഷേപ്പ്സിന് മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ലെങ്ത് ബ്രെഡ് ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നീളം വീതി ഉയരം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള ഷേപ്പ്സ് ആണ് ത്രിമാന രൂപങ്ങൾ അത്തരം ത്രിമാന രൂപങ്ങളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സമചതുരക്കട്ട ചതുരക്കട്ട വൃത്തസ്തംഭം കോൺ എന്നിവ ഇവ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകളും സവിശേഷതകളും കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം സമചതുരക്കട്ടകൾ അഥവാ ക്യൂബ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നീളവും വീതിയും ഉയരവും തുല്യമായി വരുന്ന ത്രിമാന രൂപങ്ങളാണ് സമചതുരക്കട്ടകൾ ഈ മൂന്ന് അളവുകളുടെയും ഫലമായി ഇവയ്ക്ക് മുഖങ്ങളും മൂലകളും വക്കുകളും ഉണ്ടാകുന്നു മുഖം അഥവാ ഫേസ് എന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പരന്ന പ്രതലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു സമചതുരക്കട്ടയ്ക്ക് ആറ് മുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഓരോ മുഖത്തിൻ്റെയും അതിർത്തിയിലുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെൻസിനെയാണ് എഡ്ജസ് അഥവാ വക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു സമചതുരക്കട്ടയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വക്കുകളാണ് ഉണ്ടാവുക വക്കുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന പോയിന്റ്സിനെ മൂലകൾ അഥവാ വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു സമചതുരക്കട്ടയ്ക്ക് എട്ട് മൂലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ആറ് മുഖങ്ങളും എട്ട് മൂലകളും പന്ത്രണ്ട് വക്കുകളുമുള്ള നീളവും വീതിയും ഉയരവും തുല്യമായി വരുന്ന ത്രിമാന രൂപങ്ങളാണ് സമചതുരക്കട്ടകൾ സമചതുരക്കട്ടകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം ഒരു സമചതുരക്കട്ടയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം അഥവാ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സമചതുരക്കട്ടയുടെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എ ആണെങ്കിൽ ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എ സ്ക്വയർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു സമചതുരക്കട്ടകൾക്ക് ആകെ ആറ് മുഖങ്ങളുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഉപരിതല വിസ്തീർണം എന്നത് ആറ് മുഖങ്ങളുടെയും വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ തുകയായിരിക്കും So, surface area equal to 6 into a square, that is equal to 6 a square എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അടുത്തതായി സമചതുര കട്ടകളുടെ വോളിയം അതായത് വ്യാപ്തം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്നത് അതിൻ്റെ പാത വിസ്തീർണത്തിൻ്റെയും ഉയരത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലമാണ് അതായത് വോളിയം ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ക്യൂബിൻ്റെ ബേസ് ഒരു സ്ക്വയർ ആയതിനാൽ ബേസ് ഏരിയ എ സ്ക്വയർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു സോ വോളിയം ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യൂബ് എന്നും ലഭിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സമചതുരക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ആ സമചതുരക്കട്ടയുടെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എ ആണെങ്കിൽ വോളിയം എ ക്യൂബ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ഇവിടെ എ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും എ ഈക്വൽ ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു വക്കിൻ്റെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം ലിറ്ററിൽ കാണുക ഇവിടെ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു വക്കിൻ്റെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും വ്യാപ്തം കാണുവാൻ വി ഈക്വൽ ടു എ ക്യൂബ് എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം സോ വോളിയം ഈക്വൽ ടു എ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ക്യൂബ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വ്യാപ്തം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാൽ സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ലിറ്റർ ആണ് അതായത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനെ ലിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലിറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു വശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ് ഇവിടെ വശത്തിൻ്റെ നീളം എ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ വ്
അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം അമ്പത്തിനാല് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ വ്യാപ്തം എത്ര ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൽ നിന്നും എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ദ ഫോർ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു വശത്തിൻ്റെ നീളം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വ്യാപ്തം എ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ക്യൂബ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇനി ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം അതായത് ഡയഗഡലിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു വക്കിൻ്റെ നീളം എ യൂണിറ്റ് ആയ സമചതുര കട്ടയുടെ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം എ റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ഇതുപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ വീതം വശങ്ങളുടെ നീളമുള്ള ഒരു സമചതുര പെട്ടിയിൽ വയ്ക്കാവുന്ന രണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ നീളം എത്രയാണ് ഒരു സമചതുര പെട്ടിയിൽ പല രീതിയിൽ ദണ്ടുകൾ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദണ്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് പെട്ടിയുടെ ഡയഗണലായി വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഒരു സമചതുര പെട്ടിയിൽ വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദണ്ടിൻ്റെ നീളം ആ പെട്ടിയുടെ വികരണത്തിൻ്റെ നീളത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം എ റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അതായത് റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ വീതം വശങ്ങളുടെ നീളമുള്ള ഒരു സമചതുര പെട്ടിയിൽ വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദണ്ടിൻ്റെ നീളം ത്രീ മീറ്റർ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം